असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम नगर पार्कर क्योंकि नगर पार्कर में ना तो मेरे पास कैमरा था और ना ही मुझे रिकॉर्ड करने की इजाज़त थी इसलिए मैं वहाँ पे अपने ब्लॉग का इंट्रो रिकॉर्ड नहीं कर सका अभी मैंने तकरीबन को 30-35 मिनट की राइड की है और रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन आई यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग का जो है इंट्रो रिकॉर्ड करते हैं आज का मेरा प्लान ये एक मैं इनशाला निकलूँगा जी थट्टा की तरफ थट्टा में है दो देखने की जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तो है मकली नेक्रोपलस जो कि एक सेमेट्री है कब्रिस्तान जिसे कह सकते हैं जो और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है उसके बाद दूसरी लोकेशन है जी शाहजहाँ मॉस्क जो बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है और मेरी दिली ख्वाहिश थी हमेशा कि मैं इस मॉस्क को देखूँ और उसकी फोटोग्राफी वगैरह कर सकूँ तो आज इन शाला जाके हम उसको एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद वहाँ पर है जी किंजीर लेक वहाँ पर एक रिजॉर्ट वगैरह बनाया हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने हो सकता है कि अगर हमें कोई मुनासिब से रेट्स पे वहाँ पे रूम मिला तो हम कर लेंगे अदरवाइज़ वहाँ पे कैंपिंग वगैरह करेंगे या हमें को अगर थट्टा में मिल गया तो हम थट्टा में नाइट जो है ना वो स्टे कर लेंगे यहाँ से तकरीबन मुझे लगेंगे पाँच साढ़े पाँच घंटे बकौल गूगल के तो हो सकता है कि हम जल्दी पहुँच जाएँ हो सकता है कि हम लेट पहुँचें लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि शाम होने से पहले पहले हम थट्टा पहुँच जाएँगे तो करते हैं जी अपनी राइट स्टार्ट में अपनी बाइक को ज़रा घुमाता हूँ और निकलते हैं यहाँ से बसमीम या अल्लाह पा खैर खरीत से दिन गुजारना और कल वाले दिन से अच्छा गुजारना कि ना तो कोई मसला हो तो रिकॉर्डिंग का ना कुछ और हो क्योंकि तो अक्सर ये होता है यही जो है ना मसले मसाइल जो चल रहे होते हैं उसकी वजह से बंदे का दिल जो है ना वो खट्टा हो जाता है अभी मेरा प्लान था कि मैं चलो रास्ते से एक दो और जो है ना चीज़ें देखता जाऊँ लेकिन ऐसा दिल ख़राब हुआ मैंने कहा कि चलो यार सीधा चलते हैं पिछले ब्लॉग में इन्होंने यही किया था कि यार इतना सफ़र करने के बाद नगर पार कर गए और फिर नगर पार कर बढ़ने ही नहीं दिया चेक कर लें यार बीच रोड में आके पाकिस्तानी खोते खड़े हैं आपको याद होगा मैंने क्रोशिया में ब्लॉग बनाया था वहाँ पे जो खोते थे वो साइड पे निकल जाते थे पाकिस्तानी जो है ना वो दरमियान में खड़े खड़े हो जाते हैं कि आप मार मुझे मैं देखता हूँ तेरे साथ क्या होता है पूरी रोड उन्होंने जो है ना उस पर कब्जा किया हुआ है ये जो आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं ये बन रहा है जी यहाँ पे कोल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सी के अंदर आता है जहाँ पे चाइनीज़ इंजीनियर्स वगैरह ना बड़ी मारो मार जो है ना आजकल लगी हुई है तो मुझे देख के भी लोग ये समझते हैं कि मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ और इतने बड़े बड़े बैग हैं शायद इसमें मैं कोला जो है ना वो इलीगल ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ इधर उधर उन्होंने बताया कि भाई मैं टूरिस्ट हूँ और कुछ नहीं है इसमें मेरे कपड़े कपड़े हैं फिर वो चुप हुए हैं वैसे उन्हें लग रहा था कि भाई साहब जो है ना ये कोयला चोले ले जा रहे हैं इतना ज़्यादा जो सामान रखा हुआ है ना उसमें लेकिन रोड बड़ी आला बनी हुई है बहुत फिट रोड बनी हुई है ये बिल्कुल नई बनी है और यहाँ भी ऊपर आप झंडे भी देख रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के तो पाक चाइना जो है वो मिल ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कराची है यहाँ से 375 किलोमीटर हैदराबाद है 275 ये आ गया जी हमने इस तरफ जाना है बदीन की तरफ जो 160 किलोमीटर के फासले पर है और मिट्टी से क्रॉस करते हुए फिर हम इनशाला आगे बदीन की तरफ निकलेंगे बड़ा गियर लगा हुआ है भाई हम लोग जी थट्टा से तकरीबन 60 60 पैंसठ किलोमीटर दूर हैं और आज की राइड के जो आखिरी 60-70 किलोमीटर थे ना उन्होंने सही नचोड़ा है क्योंकि तो जैसे मैं बदीन के पास पहुंचा हूं ट्रैफिक काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है और उसके अलावा आबादियां वगैरह काफ़ी हैं ओवरऑल रोड बहुत आला है लेकिन आबादी में जो है ना मैं पचास साठ पे आ जाता हूँ ताकि ये ना हो क्योंकि अक्सर यहाँ पर होता है ये कि कोई ना कोई साई है रोड पर आ जाएगा तो उसके लिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है और आगे लिटरली इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा है ना इंतहाई खूबसूरत उम्मीद करता हूँ आपको गोप्रो में नज़र आ रहा होगा मुझे गोप्रो की स्क्रीन से नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई ये सन जो है ना उसकी 
कैप्चर कर रहा है इसको अभी आज बस थट्ठा पहुँचे यार थकावट बहुत ज़्यादा है और कोशिश करते हैं कोई अच्छा सा होटल ढूँढे और नाइट स्टे करें यहाँ पर जाके हम लोग जी फाइनली थट्टा में इंटर हो गए हैं अभी हल्की हल्की सी लाइट बाकी है अभी चल के देखते हैं यहाँ पे एक होटल शोटल ढूंढते हैं कहीं पे खड़ी करके ना उसके बाद देखते हैं गूगल से हेल्प लेते हैं या किसी लोकल के थ्रू के अगर मिल जाए यहाँ पे कुछ क्योंकि तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं और किधर हैं इसके बाद एक एक पी टी डी सी का है मोटल या सिंध गवर्नमेंट का उसे कहते हैं वो इधर कंजीर लेक पे है लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा सा जो है ना वो दूर पड़ जाएगा बाईस तेईस किलोमीटर और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उधर जो है ना वो जाऊँ तो यहाँ पे ही ढूंढते हैं सिटी के अंदर ही यही है होटल इसका चेक करते हैं इनके पास है अभी कि नहीं सलामकुम जी भाई जी ऊपर होटल है या रूम शूम है आपके पास आपके पास रूम अवेलेबल है कोई मैं ननकाना साहब से पंजाब लाहौर के पास कल जब मैं थट्टा पहुंचा था तो मुझे होटल ढूंढने में मसला आ रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं लेकिन फाइनली मुझे जो मेन रोड सिटी सेंटर से गुजर रही है उसमें बिल्कुल साथ में रेस्टोरेंट था और उसके टॉप फ्लोर पे एक होटल है तो वो मुझे मिल गया था यहाँ पे मैंने सिर्फ पे किए हैं पंद्रह सौ रुपये तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था लेकिन ये था कि रूम शूम जो है ना वो साफ़ सुथरे हैं और साथ में वॉशरूम जो है ना वो भी साफ़ था तो यही मुझे चाहिए था तो आज का मेरा प्लान ये है कि मैं इन सबसे पहले निकलूँगा जी मकली ग्रेव देखने के लिए वो देख के जब वापस आएँगे तो फिर जाएँगे शाहजहान मस्जिद देखने के लिए सामान में भी अपना सारा यहीं पर रख के जा रहा हूँ क्योंकि शाहजहान मस्जिद जिसके बिल्कुल पास है तो हमने वापस इधर ही आना और मकली मेरे ख्याल में पाँच सात किलोमीटर दूर है बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और उसके बाद हम निकलेंगे जी कराची की तरफ तो ये हैं हमारे आज के प्लान तो निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं जी मकली ये है जी थट्टा का मेन बाज़ार और अभी सारा कुछ बंद है क्योंकि अभी तकरीबन आठ बजे हैं और मोस्टली जो है ना यहाँ पे मेरे ख्याल में साढ़े नौ दस बजे के आसपास जाकर खोलेंगे क्योंकि रात को ये सारी रात जो है ना बारह बजे तो मैं सो गया था तब तक सब कुछ खुला हुआ था और बड़ी रौनक लगी हुई थी और ये सामने बिल्कुल जो है ना राइट साइड पे मुझे नज़र आ रहा है कब्रिस्तान ना मकली वाला बिल्कुल मेन हाईवे के साथ ही जो मेन जो बड़ी बड़ी के मज़ार या कब्रें नज़र आ रही हैं वो मेन हाईवे के ऊपर ही आ रही हैं तो अभी देखते हैं कि इसका रास्ता कहाँ से जाता है ताकि हम भी इंटर हों लेकिन ये हो सकता है यहाँ पर कुछ साइन बोर्ड शोर्ड नज़र आ जाए तो मज़े हो जाएंगे नहीं तो हमें गूगल जी से पूछना पड़ेगा कि कैसे वहाँ पर जाना है या लोगों से पूछना पड़ेगा मज़ार या यही जो है मकली नेकर प्लेस है हाँ जी गेट नंबर दो से जाए वहाँ पे गाड़ी खड़ी करें अच्छा अंदर तक लेके जा सकते हैं ओके ठीक है अभी खुला हुआ है इसकी कोई टाइमिंग्स भी हैं यहाँ पे अच्छा अच्छा चले सही है अभी देने पैसे वापस ही पे शुक्रिया जी मेहरबानी
चलें जी हम लोग तो नेकर प्लस के अंदर आ गए और इसको खड़ी करते हैं यहाँ पे आसपास में कहीं पे थोड़ा सा लोगों से दूर करके मकली नेक्रोपोलिस जिसे मकली का कब्रिस्तान भी कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक है यहाँ पे सूफी सेंट्स स्कॉलर्स और बादशाहों की कब्रें पाई जाती हैं जो चौदहवीं से अठारहवीं सेंचुरी के दौरान यहाँ पे बनी थी अब तकरीबन पाँच लाख से लेके दस लाख के करीब कब्रें हैं यहाँ पर होती थी समा डेंसिटी जिसका कैपिटल था थट्ठा उन्होंने इस जगह को क्या कब्रिस्तान में कन्वर्ट किया था और उसके बाद यहाँ पे आर्गन आए फिर तरखान आए और फिर मुगल आए जो सबसे खूबसूरत कब्रें आपको मिलेंगी वो मिलेंगी मुगल दौर में जो बनी थी लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक एरा से दूसरा एरा चेंज होता था जो नए बादशाह आते थे उस दौर में इनके बनाने का तरीका कंस्ट्रक्शन का हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है अभी जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये यहाँ की आइकॉनिक बिल्डिंग है और इसे कहते हैं टॉम ऑफिसा खान तरखान तभी जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद कोशिश करेंगे कि बाकी जो आस वाले जो मज़ार हैं टॉम्स हैं उनको जाके देखा जाए ईसा खान तरखान का जो मज़ार है ये टोटल हाथ से बना हुआ है डबल स्टोरी है इसकी जो ऊपर वाली स्टोरी वहाँ पे कोई कब्रें नहीं है लेकिन सिर्फ ये बैठने की जगह है और आप चेक करें कि दीवारों पे जो डिटेल्ड काम हुआ है कितनी मेहनत से ये सारा काम हाथ से किया हुआ और बहुत ही एक ह्यूज स्केल का मज़ार है बाकी सब मज़ारों में से जो है ना आपको ये सबसे बड़ा और आकर्णिक नज़र आएगा चलो जी अब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को एक बाइक टूर देते हैं ग्रेव का ये सामने एक आप देख रहे हैं मज़ार है लिखा हुआ टॉम ऑफ अमीर सुल्तान मोहम्मद अब आगे जो है ना यहाँ से क्योंकि यहाँ पे अलावा है बाइक्स वगैरह लेके आना लोकल्स के गांव वगैरह तो वो यहीं से गुजर के जाते हैं अभी हम बिल्कुल इसके एंड साइड पर गए हैं वहाँ पर ये मज़ार देख के अब सीधा जो है ना आगे हम इसको क्रॉस करके वापस थट्ठा की तरफ जाएँगे कुछ मज़ार सी टॉम्स की हालत बहुत अच्छी है और कुछ की जो है ना कंडीशन थोड़ी सी नाजुक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेनोवेशन कंजर्वेशन वगैरह का काम जो है ना वो चल रहा है काफ़ी काम कर रहे हैं स्पेशली मैंने कुछ एरिया में देखा है कि लोग जो है ना अभी काम पे लगे हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा है इसको साफ़ सुथरा रखा हुआ वेल मेनटेनड है ये सबसे अच्छी चीज़ है बहुत शुक्रिया सर अल्लाह हाफिज अभी हम लोग जी पहुंचे हैं शाहजहान मस्जिद के गेट पे देखते हैं कि बाइक वगैरह कहां पे खड़ी करनी है कोई करवा दे तो यहां ये बैठा हुआ सामने बाइक खड़ी करके अंदर चाहते हैं अलैक्म अच्छा ठीक है वापसी भी देने अभी देने ठीक है अभी दे देते हैं आपको थोड़ी देर में बहुत शुक्रिया यहाँ पर देखते हैं यार प्यास लगी है ये पता नहीं क्या दे रहे हैं अलैक्म भाई जान ये क्या चीज़ है पीने के लिए है कुछ रबड़ी है रबड़ी है कैसी है अच्छी है नहीं नहीं अच्छी है खाने के लिए दिखाएं जरा होती क्या है ये चीज
नहीं नहीं ये नहीं मुझे चाहिए जी मेहरबानी यार हाथ से निकाल रहा है हाथ से निकाली चीज कौन खाता है पीता है इधर भाई ये लेमन वाला बनाया भाई हम किसी और जगह से जी ना कि मेरा पेट खराब हो जाए थट्टा की शाहजहाँ मस्जिद सतारवीं सेंचुरी की मॉस्क है जिसको मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनाया था जब वो अपने बाप जहांगीर से बगावत करके यहाँ पे आया था 1617 सेंचुरी में थट्टा सिंध का कैपिटल हुआ करता था और वो जब यहाँ पे आया उसने लोगों की हॉस्पिटलिटी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ तो उसने कहा कि ऐसा थैंक यू एज ए गिफ्ट देने के लिए ये मस्जिद बनाई इस मॉस्क का डिज़ाइन बाकी जो मुगल दौर में मस्जिद बनी थी उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है क्योंकि इसका डिज़ाइन जो सेंट्रल एशिया समरकंद वगैरह में मॉस्क बनी है जो मोनूमेंट्स बनाए गए थे उनसे इम्प्रेस हो कि इसका डिज़ाइन जो है उस हिसाब से रखा गया था आज से तकरीबन सात आठ साल पहले जब मैंने थट्टा मॉस की फर्स्ट टाइम तस्वीरें देखी तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ आके इसकी फोटोग्राफी करूँ और स्पेशली जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया था वो है इसका टाइल वर्क और लिटली जब आप यहाँ पे आते हो आपका आइडिया होता है कि इतना खूबसूरत जो है टाइल वर्क और जब आप तस्वीरें लेते हो ना क्या कमाल की तस्वीरें आती है क्योंकि एक ख़ास पैटर्न एक सिमिट्री सी बनी होती है तभी मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह लेता हूँ और उसके बाद प्लान ये कि इन हम लोग कराची की तरफ निकलेंगे लो भाई हम लोग कराची की तरफ निकल रहे हैं और हम लोग फंस गए हैं पी के जलसे में आप मैं कहता हूँ <laughs> इतनी देर से वहाँ से जो है ना फंसा हुआ हूँ कि मुझे से कुछ समझ नहीं आ रही कि अब मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे और मुझे लगता है कि आज मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा पहुँचते पहुँचते क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यार अभी बिल्कुल थट्टा से निकले ही हैं निकलते साथ ही मैं इसमें फंस गया हूँ तो अभी मेरा दो घंटे का लंबा सफ़र इन लोगों के साथ साथ ही लगता होगा चलें जी चलें जी चल रंगीली चल रंगीली निकल इधर से होता ये है कि ये देखे ना दो लाइनें जो है ना वो वैसे ही उन्होंने खड़ी कर दी है ट्रैफिक और बाकी दो से भी उनकी ट्रैफिक जा रही है
ये जी मेरा कराची में गेस्ट हाउस है जहाँ पे मैं पिछले दो दिन से रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और थकावट से इतना बुरा हाल कि बिल्कुल मेरे पास ही सी व्यू है जहाँ पे लिटरली मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला ये दिल नहीं किया कि मैं जाके वहाँ जाके सी व्यू शाम के टाइम या किसी टाइम जो है वॉक कर सकूँ या देख सकूँ आज मेरी एक मीटअप थी बहुत अच्छा लगा बहुत ज़्यादा लोग आए थे बहुत खुशी हुई और उन सबका शुक्रिया तो उम्मीद है कि कभी मुझे टाइम मिला तो मैं दोबारा इन शाला और यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा तो आज का व्लाग जो है हम लोग करते हैं यहीं पर ख़त्म उम्मीद कर देंगे आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़